అందరికీ నమస్కారం అండి నేను మీ డాక్టర్ రామ్ ప్రసాద్ని మోకాలు నొప్పికి ముఖ్య కారణం ఈ మోకాలు అరుగుదలని అందరికీ తెలుసు ఇది ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ అవ్వచ్చు యుక్త వయసులో చూసే మనం కాండ్రమలేషియా అవ్వచ్చు ఏదైనా కావచ్చు ఈ మోకాలు అరిగితేయండి చాలామంది రకరకాల మెడిసిన్స్ ట్రై చేస్తూ ఉంటారు అండ్ అందులో కామన్గా అందరూ యూజ్ చేసేది మోకాల్లో ఈ జిగురు పెరిగేందుకు గ్లూకోజమైన్ ట్యాబ్లెట్స్ అంటే ఈ న్యాచురల్గా పట్టేందుకు గుజ్జు మాత్రలు అని అందరూ మనం వ్యవహారిక భాషలో అంటూ ఉంటాము ఈ జనరలీ ఇండియాలో అయితే మనం మెడికల్ షాప్లో కొనుక్కోవాలి అండ్ చాలామంది ఏంటంటే వాళ్ళ పిల్లలు యూఎస్లో ఉంటే కనుక ఇలా పెద్ద పెద్ద డబ్బాలు తిర్క్లాండ్ కంపెనీ వాళ్ళకి తెచ్చుకుంటూ ఉంటారు యూఎస్ నుంచి కూడాను అవి ఏంటంటే అక్కడ మామూలుగా బయట ఓవర్ ద కౌంటర్ అమ్ముతూ ఉంటారు అండ్ అన్ని షాపుల్లో దొరుకుతూ ఉంటాయి సో ఇట్లా ఈ గ్లూకోజమైన్ అంటే ఈ గుజ్జు మాత్రలు అనేవి ఎంతవరకు పనిచేస్తాయి అండ్ ఇది ఎంతకాలం వాడాలి అండ్ దీనికి రిలేటివ్గా రిస్క్ ప్రొఫైల్ ఏమైనా ఉంటుందా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమైనా ఉంటాయా అండ్ దీని గురించి మరిన్ని వివరాలని ఇప్పుడు ఇవాళ యూట్యూబ్ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాము కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ అండ్ వితౌట్ ఎనీ డిలే లెట్స్ గోయింగ్ టు ద మెయిన్ టాపిక్ ఫస్ట్ అసలు గ్లూకోజమైన్ ట్యాబ్లెట్ గురించి డిస్కస్ చేసే ముందు మనం మన మోకాలను చూద్దామండి మన మోకాల్లో ఏంటంటే ఈ మోకాల యొక్క జాయింట్లో రెండు ఎముకలు ఉంటాయి కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా మోకాల ఈ జాయింట్ నీ జాయింట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇది ఫేమర్ బోన్ ఇది టిబియా బోన్ ఫేమర్ బోన్కి అంతిమ భాగంలో ఇలాగ స్మూత్ లైనింగ్ ఒకటి ఉంటుందండి ఇది కార్ట్లేజ్ అని అంటాం ఈ కార్ట్లేజ్కి మెయిన్ బిల్డింగ్ బ్లాక్ అండి గ్లూ గ్లైకోజమైన గ్లైకాన్స్ అని అంటాం మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక బిల్డింగ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఈ బిల్డింగ్కి స్ట్రక్చర్లో మెయిన్ కాంపొనెంట్స్ ఏంటి సిమెంటు శాండు తర్వాత ఐరన్ ఈ మూడు కలిపితేనే అసలు మెయిన్ స్ట్రక్చర్ తయారవుతుంది అట్లాగే ఈ మనం కార్ట్లేజ్లో కూడా ఈ గ్లైకోజమైన గ్లైకాన్స్ అనేవి ఆ మెయిన్ స్ట్రక్చరల్ కాంపొనెంట్ ఈ గ్లైకోజమైన గ్లై గ్లైకాన్స్ ఫార్మ్ అవ్వాలి అంటే తయారు అవ్వాలి అని అంటే దానికి ఒక సబ్స్టేట్ ఉంటుందండి అంటే ఫస్ట్ ఆ సబ్స్టెన్స్ ఉంటేనే ఆ గ్లైకోజమైన గ్లైకాన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అదేంటి అని అంటే గ్లూకోజమైన్ అంటాం అనమాట సో మనం సైంటిఫికల్లీ ప్రూవ్ చేయగలిగింది ఏంటంటే ఈ గ్లూకోజమైన్ అనేది మనం న్యాచురల్గా మనకి డైట్లో దొరుకుతుంది తర్వాత మన బాడీలో కూడా ఉత్పత్తి అవుతూ ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి మోకాలు అరుగుదలు ఏంటంటే ఈ గ్లూకోజమైన లెవెల్స్ అనేవి తగ్గుతాయి కాబట్టి మనం ట్యాబ్లెట్స్ రూపంలో తీసుకుంటే డెఫినెట్లీ ఈ మనం తీసుకునే గ్లూకోజమైన్ న్యాచురల్గా దొరికే గ్లూకోజమైన్తో కలిపి మన కార్ట్లేజ్లో ఆ గ్లైకోజమైన గ్లైకాన్స్ అనే కాంపౌండ్స్ ఫామ్ అయ్యి ఆ కార్ట్లేజ్ అంటే ఆ మృదులాస్తికి ఆ స్మూత్నెస్ అనేది వస్తుంది అండ్ ఆ నునుపుదనం అనేది వస్తుంది ఆ జెల్ లైక్ కన్సిస్టెన్సీ ఆ లేత కొబ్బరి పొర లాంటి కన్సిస్టెన్సీ కూడా వస్తుందన్నమాట సో ఈ గ్లూకోజమైన్ అనే కాంపౌండ్ యొక్క ఎఫెక్టివ్నెస్ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందండి సరే ఈ గ్లూకోజమైన్ అనేది ఎలా పనిచేస్తుందో చూసాం కాబట్టి మనకి మార్కెట్లో ఏ విధంగా ఇవి దొరుకుతాయి ఈ జనరల్లీ ఏంటంటే అండి గ్లూకోజమైన్ అనేది రెండు కాంపౌండ్స్ కింద దొరుకుతుంది మోస్ట్ కామన్లీ గ్లూకోజమైన్ సల్ఫేట్ ఫస్ట్ది సెకండ్ది గ్లూకోజమైన్ హైడ్రోక్లోరైడ్ అండ్ దీంతోపాటు ఏం చేశారంటే ఈ కార్ట్లేజ్లో ఉన్న మైనర్ కాంపోనెంట్స్ని కలిపి కూడా వీటిలో మిక్స్ చేయడం మొదలు పెట్టారు ఈ ట్యాబ్లెట్స్లో సో ఈ మనకేంటంటే గ్లూకోజమైన్ సల్ఫేట్ ఒక్కటే దొరకదు దీంతోపాటు కాండ్రాయిటిన్ సల్ఫేట్ అని దొరుకుతుంది దాంతోపాటు మెథైల్ సల్ఫోనిల్ మిథేన్ అనే కాంపౌండ్స్ అంటే ఎంఎస్ఎం అనే కాంపౌండ్స్ కలిపి కూడా దొరుకుతాయి సో మనకి జనరల్లీ గ్లూకోజమైన్ సల్ఫేట్ ఆర్ గ్లూకోజమైన్ హైడ్రోక్లోరైడ్తో కలిపి ఈ రెండు కాంపౌండ్స్ దొరుకుతూ ఉంటాయి ఒక్కొక్కసారి ఒక కాంపౌండే దొరుకుతూ ఉండొచ్చు అండ్ దీని యొక్క డోసేజ్ ఏంటంటే జనరలీ వాట్ వీ డాక్టర్స్ రికమెండ్ ఇస్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ మైక్రోగ్రామ్స్ అనమాట ఇది ఒకవేళ మీకు మీరు తీసుకునే బ్రాండ్ యొక్క ట్యాబ్లెట్లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉంటే రోజుకి మూడు సార్లు వాడాలి సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఉంటే కనుక రోజుకి రెండు సార్లు వాడితే సరిపోద్ది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదేదో టోవా హీల్ అని ఉందండి ఇది ఇప్పుడే మా ఫార్మసీలో చూశాను ఇందులో గ్లూకోజమైన్ అనేది సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఉంది సో ఇది ఇలాంటి ట్యాబ్లెట్ అనేది రెండు సార్లు వేసుకోవాలి దీంతోపాటు ఇది గ్లూకోజమైన్ ఒకటే లేదండి ఇందులో మనం గమనిస్తే కనుక కాండ్రాయిటిన్ ఉంది సోడియం హైలరినేట్ ఉంది విటమిన్ డి త్రీ ఉంది మెగ్నీషియం ఉంది ఎగ్జింక్ ఉంది అన్నీ ఉన్నాయి ఇలాంటివి ఈ గ్లూకోజమైన్వి మా ఫార్మసీలోనే ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ త్రీ ఫోర్ బ్రాండ
టెండో కేర్ ఫోర్ట్ అని టోవా హీల్ అని ఇట్లా చూడండి ఎన్ని బ్రాండ్స్ ఉన్నాయో ఒక ఫార్మసీలోనే అండ్ ఇంకొక వీడియో చేద్దాము ఇందులో ఏ బ్రాండ్స్ బాగా పనిచేస్తాయి అండ్ ఏ కాంపౌండ్తో కలిపితే ఈ గ్లూకోజ్ మైన్ అనేది బాగా పనిచేస్తుంది అది సపరేట్గా ఒక డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్లో ఇంకో వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాము నెక్స్ట్ కమింగ్ టు అసలు యూజ్ ఎంత ఉంటుంది ఈ గ్లూకోజ్ మైన్స్ కనుక వాడితే దీనికి మనకి సైంటిఫికల్లీ ఏంటంటే లిటరేచర్లో కూడా రెండు బిగ్ స్టడీస్ ఉన్నాయి ఒకటి గైడ్ స్టడీ అని ఒకటి ఉందండి ఒకటి గైడ్ స్టడీ అని ఒకటి ఉంది ఈ రెండు చాలా పెద్ద స్టడీస్ అండ్ వాట్ దే ఫౌండ్ అవుట్ ఈజ్ డెఫినెట్లీ గ్లూకోజ్ మైన్స్ అనేవి మోకాలు ఆర్థరైటిస్ అంటే నీ ఆస్టో ఆర్థరైటిస్కి నార్మల్ పెయిన్ కిల్లర్ ఆర్ ఎన్ఎసైడ్స్ ఇబూప్రోఫెన్ కానీ హెసిక్లోఫెనాక్ డైక్లోఫెనాక్ కానీ పారాసెట్మాల్తో కంపేర్ చేస్తే లాంగ్ రన్లో ఈ గ్లూకోజ్ మెయిన్స్ అనేవి మన మోకాల్లో అరుగుదలని తగ్గిస్తాయి అండ్ డెఫినెట్లీ దే ఆర్ బెటర్ దెన్ పెయిన్ కిల్లర్స్ అని కాకపోతే ఇది ఎంత చేసినా అండి నేను పేషెంట్స్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఏ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ థింగ్ అందరికీ ఉపయోగపడుతుందని మాత్రం ఏమాత్రం ఎష్యూరెన్స్ లేదు జనరల్ ప్రోటోకాల్ వాట్ ఐ ఫాలో ఈజ్ ఫస్ట్ ఒక టూ మంత్స్ వాడండి అని చెప్తాను రోజు డిపెండింగ్ ఆన్ బ్రాండ్ అనమాట అది సెవెన్ ఫిఫ్టీ అయితే టూ టైమ్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అయితే త్రీ టైమ్స్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అయితే డైలీ వన్స్ అలా టూ మంత్స్ వాడితే డెఫినెట్లీ మీ సిమ్టమ్స్లో కొంతవరకు మార్పు వస్తుంది అని అంటే యూఆర్ కాల్డ్ ఎ రెస్పాండర్ అంటే మీరు రెస్పాన్స్ వస్తుంది మీలో అంటే యూఆర్ కాల్డ్ ఎ రెస్పాండర్ కాబట్టి మీరు ఆ గ్రూప్లో పడ్డారు సో డెఫినెట్లీ ఒక వన్ ఇయర్ పాటు ఐ సజెస్ట్ ఆ మెడికేషన్ తీసుకోమని ఫస్ట్ టూ మంత్స్లో ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ రెస్పాండింగ్ దానివల్ల మీకేం పెద్ద రెస్పాన్స్ లేదు అని అంటే యూ ఫాలో ఇన్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ నాన్ రెస్పాండర్ మీకు రెస్పాన్స్ రావట్లేదు కాబట్టి ఇంకా కంటిన్యూ చేసినా సరే దానివల్ల రెస్పాన్స్ రాదు అని సో ఇది ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ డాక్టర్ టు డాక్టర్ ఎలాగా వాళ్ళు పేషెంట్స్కి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు అనేది బట్ జనరల్గా ఈ టూ గ్రూప్స్లో పడతా ఉంటారు రెస్పాండర్ నాన్ రెస్పాండర్ అనే గ్రూప్స్లో ఇది ఎంతకాలం వరకు ఉపయోగించవచ్చు అంటే నేను రికమెండ్ చేసేది టూ టు త్రీ ఇయర్స్ వరకు వాడచ్చండి ఇది వాడినంతకాలం మన మోకాల్లో డెఫినెట్లీ కార్ట్లేజ్ అనేది బిల్డప్ అవుతూ ఉంటుంది స్లోగా రేడియోగ్రఫిక్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కన్నా అంటే ఎక్స్రేలో ఇంప్రూవ్మెంట్ కన్నా మనకి ఏంటంటే క్లినికల్లీ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది కార్ట్లేజ్ అనేది స్లోగా పెరుగుతుంది మీ మోకాల్లో గుజ్జు పెరుగుతుంది అండ్ మీ మోకాల్లో నెప్పి నీరు తగ్గడం జరుగుతుందండి నెక్స్ట్ అందరూ భయపడేది రిస్క్ ప్రొఫైల్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమైనా ఉంటాయి మాత్రం మనం టూ టు త్రీ ఇయర్స్ వాడుతున్నాం కాబట్టి అని ఫస్ట్ థింగ్ జనరల్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అయితే పెద్ద ఏమి ఉండవండి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆర్ జనరల్లీ రేర్ విత్ దీస్ గ్లూకోజమైన్ ట్యాబ్లెట్స్ ఫస్ట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఈ గ్లూకోజమైన్ అనేది ఫార్మసిటికల్ బ్రాండ్స్ అన్నీ కూడా షెల్ ఫిష్ అనే ఆ ఫిష్ నుంచి తయారు చేస్తారు సో ఈ ఫిష్కి ఏదన్నా ఎలర్జీ ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ కన్సల్ట్ యువర్ డాక్టర్ దట్ ఈ ఫిష్కి ఎలర్జీ ఉంది కాబట్టి ఈ డ్రగ్కి కూడా ఎలర్జీ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షూర్ ఏం లేదు బట్ దూరంగా ఉంటే బెటర్ అండి ఇంకా జనరల్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అంటూ పెద్ద ఏమి ఉండవండి దీనికి కాకపోతే చాలామంది భయపడేది మాకు బీపీ ఉందండి షుగర్ ఉందండి మేము వేసుకోవచ్చా లేదా అనేది బీపీకి అయితే ఎటువంటి సంబంధం లేదండి బట్ షుగర్ అయితే కొంచెం పెరుగుతుంది అని చెప్పి స్టడీస్ ప్రూవ్ చేస్తున్నాయి సో మీరు ఏంటంటే కొంచెం క్లోజ్లీ మానిటర్ చేసుకోవాలి మీ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ ఒకవేళ పెరిగితే కనుక మీ డాక్ జనరల్ ఫిజిషియన్ ఆర్ డయాబెటాలజిస్ట్తో కన్సల్ట్ చేసి ఆ షుగర్ ట్యాబ్లెట్స్ యొక్క డోసేజ్ కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి ఇఫ్ షుగర్ ఏం పెరగపోతే కనుక డెఫినెట్లీ మీకు దానికి దీనికి ఇంట్రాక్షన్ లేదని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇంకొకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మీరు బ్లడ్ థిన్నర్స్ అంటే రక్తం పలచబడటానికి కనుక మీరు వార్ఫరిన్ అనే ట్యాబ్లెట్స్ కౌమాడిన్ వార్ఫరిన్ అనే ట్యాబ్లెట్స్ వాడుతుంటే కనుక దాని యొక్క డోసేజ్ అనేది కొంచెం పెంచాల్సి వస్తుంది అది మీ ఎవరైతే ఫిజిషియన్ మీకు ప్రిస్క్రైబ్ చేశారో వాళ్ళకి ఈ డ్రగ్ వాడుతున్నాం కాన్ ఈ గ్లూకోజ్ మైన్ వాడుతున్నాం అని చెప్తే ఆ డోస్ అడ్జస్ట్మెంట్ కూడా చేయడం అనేది జరుగుతుందండి సో ఫైనల్గా నేనిచ్చే మెసేజ్ ఏంటంటే ఈ వీడియో ద్వారా ఈ గ్లూకోజ్ మైన్ సల్ఫేట్ అనేది ఇది మన మోకాల్లో గుజ్జు పెరగడానికి డెఫినెట్లీ ఉపయోగపడుతుందండి ఈ రెస్పాండర్ అనే గ్రూప్లో అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్లో ఇది డెఫినెట్లీ ఉపయోగపడుతుంది బట్ దీని ఎఫెక్ట్ మనం కంప్లీట్గా పొందాలి అని అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బి యూజ్డ్ ఫర్ అట్లీస్ట్ వన్